चलिए अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो हम लोग यहां पर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी करना है कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता था किसी भी सॉइल पर अगर आपने लोड लगाया है तो वहां पर वॉल्यूम रिड्यूस होने को ही हम लोग बोल देते थे एज द कंप्रेसिबिलिटी लेकिन जो वॉल्यूम यहां पर रिड्यूस होता है वो एयर के कारण भी रिड्यूस हो सकता है और अगर एयर के कारण वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे एज द इनिशियल कंप्रेशन बट अगर मान ले आपका जो वॉल्यूम रिडक्शन है वो वाटर के एक्सपल्शन कारण हो रहा हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं एज द प्राइमरी कंसोलिडेशन बट अगर मान ले आपका जो वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है सॉइल में दैट इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड देन सच वॉल्यूम रिडक्शन इज नोन एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन सो इसका मतलब कि जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको आप टोटल तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फर्स्ट वन इज द इनिशियल कंप्रेशन सेकंड वन इज द प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी कंसोलिडेशन बट अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं किसी गिवन पर्टिकुलर सॉइल में तो यहां पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि अगर मान ले मैं लोड इंक्रीज करता हूं और ये चेक करता हूं कि सेटलमेंट किस तरह से वेरी कर रहा है तो इनिशियली तो यहां पर जो सेटलमेंट है वो ज्यादा होता है धीरे 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 सेटलमेंट की वैल्यू कम होने लगती है सो so, अगर यहां पर हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉइल में ये चेक करें कि कौन सी सॉइल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी मतलब कौन सी सॉइल में वॉल्यूम रिडक्शन ज्यादा होने वाला है तो फाइन ग्रीन और कोस ग्रीन सॉइल्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो फाइन ग्रीन सॉइल होती है उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा रिड्यूस हो सकता है एज कंपेयर टू द कोस ग्रीन सॉइल बिकॉज दे हैव मोर वाइड बट अगर मैं यहां पर पूछता हूं आपको वट विल बी द रेट ऑफ सेटलमेंट तो रेट ऑफ सेटलमेंट डिपेंड करता है अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और यह बोल सकते हो कि रेट ऑफ सेटलमेंट जो होगा वो कोस ग्रीन सॉइल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फाइन ग्रीन सॉइल बट अगर आपको कोई सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोर कंप्रेसिबल तो आपका आंसर होगा कि भाई जो क्ले है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी अगर मान ले आप एक यूएन सॉइल के लिए चेक करते हो कि उस पर्टिकुलर सॉइल में जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हो वैसे वैसे वॉइड रेशो किस तरह से कम होता है तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं जिस ग्राफ में हम लोग यहां पर बता रहे हैं वाई एक्सिस पे वॉइड रेशियो जबकि एक्स एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं आपको इफेक्ट स्ट्रेस तो अगर मान ले इस पर्टिकुलर गिवन सॉइल का इनिशियली इफेक्ट स्ट्रेस और टोटल वर्ल्ड रेशियो के पॉइंट ये था तो जब आपने वहां पर स्ट्रेस बढ़ाया होगा पक्की बात है वर्ल्ड रेशियो की वैल्यू कुछ इस तरह से कम होगी लेकिन अगर यहां पर आपने इस लोड को हटा दिया तो पक्की बात है जो सॉइल होगी वो वापस से अपना वॉल्यूम रिगेन करेगी और जो पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा लेकिन अगर दोबारा आप यहां पर सॉइल पे लोड लगाओगे तो पक्की बात है कि इस बार जो यहां पर वॉल्यूम रिडक्शन होगा कुछ और ज्यादा होगा सो फाइनली यहां पर सेम स्ट्रेस अप्लाई करने पे क्योंकि दोबारा आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ज्यादा नीचे तक आ जाता था लेकिन जो यहां पर पहला वाला जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ के स्लोप को आप लोगों ने डिफाइन करा था एज अ टर्म एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम लोग यहां पर डिनोट करते थे बाय ए सो so, AV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AV इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ दैट इज डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश लेकिन ये जो पर्टिकुलर AV था ये AV किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट नहीं होता था इस AV की वैल्यू सॉइल के साथ तो चेंज होती ही होती थी बट अगर मान ले सिग्मा डैश की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो तो उसके साथ भी यहां पर इस AV की वैल्यू चेंज होती थी इसीलिए ये जो AV है इसको अधिकतर प्रेफर नहीं किया जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर जरा देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या था इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने यहां पर देखा था कि आप लोग एक और तरह का ग्राफ प्लॉट करते थे जिसमें आप लोग जो एक्स एक्सिस थी उस पर तो वर्ड रेशियो ही दिखाते थे लेकिन जो वाई एक्सिस पे आपने सिग्मा डैश दिखाया था उसको अगर आप लॉग स्केल पे प्लॉट कर दो तो जो पहला ग्राफ था जिसमें पहली बार लोड लग रहा था उस पर्टिकुलर ग्राफ में दिखा था कि वही वो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता था जबकि जो दूसरा ग्राफ था वो कर्ड ही रहता था तीसरा जो ग्राफ था वो भी कर्ड ही आता था लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना कि ऐसी कोई सॉइल जिसपे पहली बार लोड लग रहा है इतना ज्यादा ऐसी सॉइल को हम लोगों ने बोल दिया था एज अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल बट ऐसी सॉइल जिसपे जब वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा था वापस से इस कर्व को हम लोगों ने बोल दिया था क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए ऐसे कर्व को बोल देंगे हम लोग एज द स्वेलिंग कर बट ऐसा कर जिसमें यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड विच वॉज ऑल्सो अप्लाइड इन द पास्ट मतलब दूसरी बार अगर लोड लगाया गया और वहां पर कंप्रेशन हो रहा है तो ऐसे सॉइल को हमने बोला था एज द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ऐसे वॉल्यूम रिडक्शन को हमने बोला था एज द ओवर कंसोलिडेशन य
फाइनल अपॉन सिग्मा नॉट डैश डैश इफेक्टिव स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में आप यहां पर ग्राफ बनाते थे इसलिए डैश लगाना ना भूलना सिमिलरली अगर स्वेलिंग कर है तो स्वेलिंग कर के स्लोप को हमने डिनोट करा था बाय स्वेलिंग इंडेक्स और और द कम कोफिशियंट ऑफ स्वेलिंग वहीं ओवर कंसोलिडेशन के जो कोफिशियंट आया था स्लोप आया था उसको हमने बोला था सी आर विच वॉज द कोफिशियंट ऑफ रिकम्प्रेशन और द रिकम्प्रेशन इंडेक्स तीनों के फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे दैट इज डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश वो बात अलग है कि फाइनल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों ही यहाँ पर जो ग्राफ बन रहे हैं उनके लिए अलग अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पर ये भी बात यहाँ आपने नोट करने वाली बात ये थी कि जो सी सी की वैल्यू थी उसकी वैल्यू सी आर के कंपेरिजन में काफी ज्यादा थी सी सी की वैल्यू निकालने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले थे जो अलग अलग फॉर्मूले थे उनमें से जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है फॉर द वैल्यू ऑफ सी सी पहला फॉर्मूला था हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था दैट वॉज सी सी इज इक्स टू पॉइंट डबल जीरो नाइन लिक्विड लिमिट माइनस टेन दैट इज फॉर द अनडिस्टर्ब सॉइल ऑफ मीडियम कंप्रेसिवली ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी बट अगर मान ले जो सेंसिटिविटी है वो लो कंप्रेसिबिलिटी है लो सेंसिटिविटी है तो लो सेंसिटिविटी के लिए यही जो पर्टिकुलर सीसी का फॉर्मूला है एम्प्रिकल फॉर्मूला था दैट वॉज गिवन बाय पॉइंट डबल जीरो सेवन एल एल माइनस टेन ठीक है बट वहीं अगर मान ले आपकी कोई ऐसी सॉइल है जिसमें मीडियम सेंसिटिविटी और आप वहां पर ये बता रहे हो कि जो गिवन पर्टिकुलर सॉइल है उसका वॉइड रेशियो आपको पता है तो वॉइड रेशियो के टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला बोला था एज पॉइंट फोर इन टू ई नॉट माइनस पॉइंट टू फाइव दैट इज फॉर द मीडियम सेंसिटिविटी सॉइल बट अगर मान ले जो गिवन सॉइल है वो लो सेंसिटिविटी की होगी तो लो सेंसिटिविटी की सॉइल के लिए फॉर्मूला बन जाता था एज वन पॉइंट वन फाइव इन टू ई नॉट माइनस पॉइंट थ्री फाइव ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था दैट वाज फॉर द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल जबकि जो दूसरा नीचे वाला फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज फॉर द रीमोल्डेड सॉइल रीमोल्डेड मतलब जिसको आपने ऑलरेडी यहां पर डिस्टर्ब कर दिया है ऑफ लो सेंसिटिविटी सो so, इस तरह के ये कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले थे यहाँ पर एक और रिलेशन याद रखने वाली बात हो सकती है कि भाई सी आर की जो वैल्यू है वो वन फिफ्थ टू वन टेंथ होती है ऑफ सी सी सो ये सारे रिलेशन थे फॉर द सी सी एंड सी आर इसके अलावा हम लोगों ने एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखा था दैट वॉज ओ सी आर ओ सी आर क्या था तो दैट वॉज द रेशियो ऑफ मैक्सिम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सॉइल इन पास्ट अपॉन द प्रेजेंट स्ट्रेस ये जो पर्टिकुलर ओ सी आर की वैल्यू है जो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल पढ़ी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ओ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन होती थी जबकि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए जो ओ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होती थी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला जो पूरा पार्ट था हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मान ले आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो तर्जागी थ्योरी ऑफ वन डी प्राइमरी कंसोलिडेशन तो इसके भी कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट एजम्पन थे पहला इंपॉर्टेंट एजम्पन तो था कि जो सॉइल होगी वो होमोजीनियस होगी और आइसोट्रॉपिक होगी होमोजीनियस का मतलब क्या था कि सभी पॉइंट्स पे सभी लोकेशन पे प्रॉपर्टी सेम होगी आइसोट्रॉपिक का मतलब कि सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी दूसरा यहां पर एजम्पन था कि जो सॉइल रहेगी वो सेचुरेटेड रहेगी इसका मतलब इसमें इनिशियल कंप्रेशन नहीं होगा तीसरा था यहां पर कि हाइड्रोडाइनमिक लैक को तो कंसिडर किया गया था बट प्लास्टिक लैक को कंसिडर नहीं किया था मतलब वाटर के मूवमेंट का जो टाइम होगा दैट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन वाले टाइम को तो कंसीडर किया प्लास्टिक लैग मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स में जो टाइम लगेगा उसको यहां पर स्टडी नहीं किया जाता था इसलिए इसको बोला जा सकता है दैट दिस इज द थ्योरी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन आगे बढ़ते हैं यहां पर इसके बाद जो थर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट एजम्पन था वो ये था कि जो सॉइल होगी वो सेमी इन्फाइट होगी सेमी इन्फाइट का मतलब ये था कि भाई जो भी यहां पर वॉल्यूम चेंज होगा वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एजम्पन था जिसको हम लोग आगे चलकर यहां पर यूज कर लेते हैं जो आपका तर्जागी थ्योरी ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन का फाइनल फॉर्मूला आया था दैट वॉज डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी वी इन टू डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना था कि डेल टू यू बाय डेल टी जो था दैट वॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर और ये हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जो पोर वाटर प्रेशर है वो ज्यादा तेजी से कम होता था लेकिन धीरे 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 यहाँ पर जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोर वाटर प्रेशर था वो कम होता जाता था फाइनली पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया होगा बट अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आप अबाउट द डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि मान ली किसी पर्टिकुलर सॉइल में आप ये देखो कि वो जो पर्टिकुलर सॉइल है उसमें दोनों ही तरफ से आपने ड्रेनेज को अलाउ करा
तो जो पर्टिकुलर सॉइल होगी उसमें कुछ इस तरह का ड्रेनेज पाथ रहेगा और अगर मान लेते हैं इसकी इनिशियली आपको थिकनेस पता है एज एच नॉट तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगी दैट विल बी इक्वल टू एच नॉट बाय टू बट अगर मान ले कोई गिवन सॉइल है जिसमें एक ही डायरेक्शन से ड्रेनेज अलाउड है तो ये पक्की बात है कि जो भी पर्टिकुलर वाटर मूव करेगा वो उसी पर्टिकुलर पाथ से बाहर निकलेगा इसका मतलब कि अगर मान ले इसकी थिकनेस एच नॉट है तो इसमें जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगा वो पूरे एच नॉट के बराबर ही रहेगा बट अगर मान ले आप यहाँ पर अलग अलग लेवल्स पर पीजोमीटर इंसर्ट करके चेक करते हो कि कौन से पीजोमीटर में ज्यादा प्रेशर दिख रहा है हम लोगों को तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर मान ले आपने दोनों ही तरफ से वाटर ड्रेनेज अलाउ करा है तो इस ड्रेनेज को आप लोग बोल देते थे एज अ टू वे ड्रेनेज वहीं इस ड्रेनेज को आप लोग बोल देते थे एज अ वन वे ड्रेनेज दोनों ही तरह के ड्रेनेज की अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीजोमीटर आप लगाते हो अलग अलग लोकेशन पे तो इन सभी पीजोमीटर में से जो अगर आप टू वे ड्रेनेज स्टडी कर रहे हो तो टू वे ड्रेनेज में क्योंकि आपका ये दोनों की दोनों ही जो लेयर्स है उसमें से पानी बाहर निकल सकता है इसका मतलब हाईएस्ट स्ट्रेसेस मिडल लेयर पर रहेगी इसका मतलब बीच वाले जो पीजोमीटर्स होंगे उसमें हाईएस्ट लेवल तक वाटर राइज करेगा जबकि साइड साइड वाले में कुछ इस तरह से वाटर लेवल राइज करेगा तो ये कुछ बन जाती प्रोफाइल ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं वन वे ड्रेनेज में तो वन वे ड्रेनेज में आप ये बोल सकते हो कि इधर इधर तो क्योंकि बाउंडेशन ज्यादा है और इधर फ्री है तो इधर क्योंकि इस बाउंडेशन सबसे ज्यादा इसका मतलब स्ट्रेसेस हाईएस्ट होंगे इधर इसका मतलब कि अगर पीजोमीटर्स आप चेक करते हो तो जैसे जैसे आप ड्रेनेज लेयर की तरफ जाओगे वहां पर स्ट्रेसेस की वैल्यूज कम होंगी और कुछ इस तरह से वेरिएशन रहेगा ऑफ द पोर वाटर प्रेशर तो यहां पर दो तरह के वेरिएशन से इसमें यह ध्यान रखना था कि आपको जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है इस केस में एच नॉट बाय टू हो जाएगी और इस केस में लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ एच नॉट के बराबर रहेगा इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर यह भी देखा था एक और नई टर्म डिफाइन करी थी फॉर सीवी और सीवी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन करा था दैट वॉज के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू सीवी क्या था तो सीवी वॉज द कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन के अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट की बात करें तो दैट वॉज गिवन एज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के जो था के वॉज द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी एम वी वॉज द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और ये जो पर्टिकुलर एम वी था इसके भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज आए थे जो इसका बेसिक फॉर्मूला था वो बोलता था कि आपको ये बताता है अबाउट द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट स्ट्रेस अप्लाइड इसी को हम लोग लिख सकते थे एज डेल वी अपॉन वी नॉट इन टू डेल सिग्मा डैश दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज डेल एच अपॉन एच नॉट इन टू डेल सिग्मा डैश एंड दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज ए वी अपॉन वन प्लस ई नॉट और दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट इन टू डेल्टा सिग्मा डैश तो ये सारे फॉर्मूले से फॉर द एम वी लेकिन अगर मैं एम वी की भी यूनिट की बात करूँ तो इन एम वी की यूनिट जो थी दैट वॉज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट वॉज द इनवर्स ऑफ स्ट्रेस इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर यह भी चेक करा था कि जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला है फॉर द टाइम एंड दैट फॉर्मूला वॉज द फॉर्मूला फॉर टाइम फैक्टर टाइम फैक्टर का जो फॉर्मूला था दैट वॉज टीवी इज इक्वल टू सीवी टी बाई डी स्क्वायर जिसमें सीवी था हमारा को इफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन जो डी था डी वॉज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पार जिसकी वैल्यू थी एच नॉट के बराबर फॉर द वन वे ड्रेनेज और एच नॉट टू बाई टू के बराबर था फॉर द टू वे ड्रेनेज जो हम लोगों ने इसके पहले सीखा था ये जो पर्टिकुलर टीवी है इसकी वैल्यूज के भी यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूले थे पहला फॉर्मूला था दैट वॉज पाई बाय फोर इंटू यू बाय हंड्रेड का स्क्वायर एफ यू इज लेसर देन सिक्स जबकि इसका जो दूसरा फॉर्मूला था दैट वॉज 1.7813 पॉइंट सेवन एट वन थ्री माइनस पॉइंट नाइन थ्री थ्री टू इन टू लॉग हंड्रेड माइनस यू इफ यू इज ग्रेटर देन सिक्सटी परसेंट यहां पर यह भी बात ध्यान रखने वाली थी कि अगर हम लोग सी वी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो दो तरह के फॉर्मूले थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सी वी और जो तरह के दो तरह के मैथड थे उनमें जो पहला मैथड था दैट वॉज स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मैथड जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मैथड था उसमें आप यहां पर ग्राफ बनाते थे यूजिंग द वैल्यूज ऑफ टी नाइनटी डी स्क्वायर अपॉन टी 90 यहां पर यह ध्यान रखना था कि जो T90 है दैट इज फॉर द 90 परसेंट कंसोलिडेशन जबकि जो T90 कैपिटल T दिख रहा है दैट वाज एक्चुअली जो TV एट 90 परसेंट कंसोलिडेशन ठीक है ये जो पर्टिकुलर आपका स्क्वायर रूट मेथड ऑफ टाइम फिटिंग मेथड था ये प्रेफर किया जाता था फॉर द सॉइल दैट हैव 
मोर सेकेंडरी कंसोलिडेशन दैट मीन्स दैट इज प्रिफर्ड फॉर द क्ले बट अगर मान लें यहां पर जो दूसरा फॉर्मूला था दैट वॉज द लॉगर ऑफ टाइम फिटिंग मेथड उसमें हम लोग यहां पर टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे फॉर द 50 परसेंट कंसोलिडेशन डी स्क्वायर अपॉन टी फिफ्टी ये जो पर्टिकुलर मेथड था ये सैंड के लिए अधिकतर प्रेफर किया जाता था पढ़ेंगे यहां पर ये भी आप याद रखेंगे कि जो पर्टिकुलर U है दैट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये क्या होता था तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को आप लोग यहां पर डिफाइन करते थे एज द फ्रैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन विच वॉज कंप्लीटेड एट द एट एट प्रेजेंट इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुले थे अगर मैं मान लेता हूं इनिशियली वर्ड रेशियो था ई नॉट फाइनली हंड्रेड परसेंट कंसोलिडेशन पे ई हंड्रेड हो जाता और अभी फिलहाल ई है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला था कि अभी तक यहां पर वर्ड रेशियो कितना कम हुआ है दैट इज ई नॉट माइनस ई जबकि मैक्सिम कितना कंप्लीट हो जाएगा दैट इज ई नॉट इन माइनस ई हंड्रेड तो ये था आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का पहला फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड रेशियो दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस था कि अगर मान ले इनिशियली थिकनेस है एच नॉट और फाइनली हो जाती है एच हंड्रेड अभी फिलहाल एच है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज गिवन बाय एच नॉट माइनस एच अपॉन एच नॉट माइनस एच हंड्रेड इन टू हंड्रेड अगर वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है तो वहीं इसके अलावा अगर मान ले आपको पोर वाटर प्रेशर की वैल्यूज पता है कि इनिशियली यू म्यू नॉट था फाइनली म्यू हंड्रेड हो जाता है और फिलहाल म्यू है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डिफाइंड एज म्यू नॉट माइनस म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस म्यू हंड्रेड इन टू हंड्रेड अगर वैल्यू आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो यहां पर आगे बढ़ेंगे इसके अलावा जो हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म देखी थी दैट वाज फॉर द सेटलमेंट और अगर सेटलमेंट के फॉर्मूले की बात करें तो सेटलमेंट के यहां पर काफी सारे फॉर्मूले थे जैसे कि जो पहला फॉर्मूला हम लोग को यहां पर याद रखना है दैट इज फॉर द प्राइमरी सेटलमेंट प्राइमरी सेटलमेंट मतलब वो सेटलमेंट जो कि प्राइमरी कंसोलिडेशन के दौरान होता था और उसके लिए जो पहला फॉर्मूला था मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वाज डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी इंटू एच नॉट अपॉन वन प्लस ई नॉट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला आया था प्राइमरी सेटलमेंट का दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द एम वी एंड दैट वाज गिवन एज अ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट इन टू एम वी इन डेल्टा सिग्मा डैश तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ई एंड दैट डेल्टा एच वॉज गिवन एज अ डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट इन एच नॉट तो ये तीन फॉर्मूले थे फॉर द प्राइमरी सेटलमेंट जबकि दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था दैट वॉज फॉर द सेकेंडरी सेटलमेंट यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सी सी यूज कर रहे हो इस फॉर्मूले में तो दैट इज फॉर द एन सी सॉइल बट अगर यही फॉर्मूले में सी सी के लिए सी आर यूज कर रहे हो तो दैट इज फॉर द ओ सी सॉइल तो अगर ओ सी सॉइल होगी तो सी आर यूज करोगे एन सी सॉइल है तो आप सी सी यूज कर लोगे वहीं इसके अलावा अगर मान लें सेकेंडरी सेटलमेंट के लिए आप फॉर्मूला निकालना चाह रहे हो तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी सेटलमेंट का जो फॉर्मूला था वो इस फॉर्मूले के जैसा ही था और फॉर्मूला था सी एस सी दैट इज द को एफिशियंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन थिकनेस लेते थे एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंडरी कंसोलिडेशन और वाइड रेशियो भी लेते थे एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन इन टू लॉग ये क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना था अभी तक कितना टाइम लगा है उसको टी लिखे रहे हैं इनिशियली मतलब सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम लगा था दैट वॉज टी हंड्रेड तो ये फॉर्मूला था फॉर द सेकेंडरी कंसोलिडेशन वहीं इसके अलावा अगर हम लोग और बात करते हैं लास्ट जो पार्ट था दैट वॉज सेटलमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल कंप्रेशन और अगर मैं इनिशियल कंप्रेशन के दौरान का सेटलमेंट यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो यह भी ध्यान रखिएगा कि इनिशियल कंप्रेशन का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था दैट वाज एस आई इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन सी एस इन टू लॉग ऑफ सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश बट दैट इज मोस्टली फॉर द कोहेजन लेस सॉइल बट अगर मान ले आप यहां पर कोहेजिव सॉइल है तो उसके लिए जो फॉर्मूला था दैट वाज क्यू अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई एफ अपॉन ई एस ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था दैट वाज मोस्टली फॉर द कोहेजिव सॉइल इस फॉर्मूले में यहां पर ध्यान रखना क्यू इज द लोड इंटेंसिटी ए इज द एरिया ऑफ लूफिटिंग म्यू इज द पॉइजन रेशियो आई एफ इज द इन्फ्लुएंस फैक्टर ई एस इज द यंग्स मॉड्यूल ऑफ द सॉइल जबकि यहां पर सी एस जो था सी एस इज द स्टेटेकोन रेजिस्टेंस सिग्मा एफ डैश इज द फाइनल स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज द इनिशियल इफेक्ट स्ट्रेस एच नॉट इज द इनिशियल थिकनेस ऑफ द सॉइल तो इस तरह के यहां पर सारे फॉर्मुलेस थे आपके फॉर द कंसोलिडेशन आई होप शायद ये गेट के पहले आपको रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ेंगे अगला जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा दैट विल बी आवर शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल